。兄弟，脚力还行啊，咱们再跑一段。好，走。兄弟，跑太猛了！不知这位兄弟是哪人啊？啊，呃，在下大理段氏，初来江南，便能结识乔兄这样的英雄人物，实是在下之大幸。刚才乔兄自导姓名，可是姓乔名峰吗？正是，在下乔峰。你是大理段氏的子弟，难怪。不知来江南有何贵干？哎，实不相瞒，我呀是被人所擒而至的。被何人所擒？呃，说是吐蕃国的国师，叫做鸠摩智，说要拿在下去和慕容公子换一门什么武功。<笑>在下也是刚刚脱险，所以不愿回家，就只能漫无目的的走到哪儿是哪儿了。<笑>不知乔大哥接下来有什么计划呀？啊，我原要去少林。但明日与人约在惠山比武，所以在此逗留几日。哦，比武？哎，乔大哥，那不如这样，小弟虽然不会什么武功，但是也想跟着去凑凑热闹，你看如何？好，咱俩见面就是缘。天还尚早呢，咱们再回去，和他个痛快。哎哎，大哥，哎，实不相瞒，方才我与你拼酒，那都是骗你的。我喝进去的酒啊，顺着我体内的真气，呃，游走于各个穴道，能从指尖流出体外，与我当然没什么影响了。但是如果再这么喝下去的话，有伤贵体，所以我这才叫停。乔兄莫怪啊，你这是大理段氏的六脉神剑奇功，正是，在下也是刚刚学会，还生疏的紧呢。我听闻家师说过，在段氏有一门六脉神剑奇功。能以无形剑气伤人，不知是真是假。果然，还真有其神功啊！嘿，在我看来啊，这门神功除了和乔大哥在毒酒的时候可以作弊之外，其他的我也没发现有什么特别的作用。呃，就好比说，那鸠摩是把我擒住的时候，我就完全没有还手的余地。所以我想啊，一定是这世人对这大理的六脉神剑渲染过甚，这吹的也太夸张了。<笑>兄弟，你说话实在太豪爽了。咱们初次见面，一见如故。要不，咱们结为金兰兄弟。乔大哥如此英雄人物，如果愿意和在下结拜的话，在下求之不得。好。今年二十岁，我大你有十岁了，大哥，贤弟。赶紧去带我见他。你，对你对不住，对不住。哎呦，对不住了，对不住了。
别费劲了，白长老。他们煞费心思哄你我过来，又岂能轻易让我们离开？这屋里屋外堆满了火石燃料，只要我们想跑，立时就可以放火烧死我们。小兄，你怎么会被他们骗来了呢？不单是我，从昨日起，帮里有点身份的都被他们骗来了，只不知关在哪里。这全关清也不知道在筹谋什么。胆子着实不小，怎么，你昨日就把他们骗来了？正是。后来陆续听到有人叫骂，才知道好几个分舵的舵主也被他们设计前来，像是也被拘在这附近。好在帮主和几位长老不曾上当，用不了多久，他们就会找到这里，自有他们领罚的时候。想着全冠清，不过就是一个小小的分舵舵主，他怎能成此大事？并且一点风声都没有走漏呢。你是说，叛帮的不止全冠清一个？大哥，嗯，你可见过那慕容公子？我听人说他武功高强，风采翩翩，不知比大哥如何呀、啊？慕容父就略大你几岁，我一直想和他结交个朋友，但现在看来，恐怕是难以如愿了。为什么呀？我有个至交好友，前些日子死于非命，人家都说是慕容复下的手。以彼之道还施彼身。嗯，他就是死在自己的成名绝技之上。嗯，但江湖上的事也不能只是听信传言，所以我这次来江南，就是为了要查明真相。这事儿听起来的确是有蹊跷。那荆州与大哥相会的强敌又是什么人啊？他们是西夏一品堂的，就是西夏一些武功高强的人，想要挑战大宋的英雄们，想灭我们威风。大哥，你是人中豪杰，那些什么西夏一品堂、二品堂的，在大哥面前啊，纯粹是自讨苦吃。那慕容复，欠我马父帮主一条性命，还敢出现在此丐帮地界？说，你是来替他偿命的吗？非也，非也！你们家死个人，赖在我们头上干嘛？你们这群要饭的，跟那帮少林和尚一个德行，拿不出什么证据来，就弄盆脏水飞往人身上泼啊！我们只是途经洛阳，难道全洛阳死的人都算我们的？蒋兄弟，帮主，哎，帮主，帮主来了，参见帮主。各位兄弟，起来吧。乔帮主，您来的可真巧啊！您要是再晚来一步，您这帮中弟子就要把我和我们这三个姑娘，还还有老四，一起砍了，准备血祭你们马副帮主了。把慕容复交出来！交出来！交出来！交出来！慕容复交出来！把人交出来！嗯，包兄弟，我们马副帮主。死于自己的锁喉功，弟兄们难免有猜测，情绪激动。不过此事还未下定论呢。若有过分之处，我先带他们向你谢罪。但我们确实也在找慕容公子，还想请问他身在何处？你问我，我就要告诉你啊，乔帮主，您帮中弟子随意诬陷我家公子，这无中生有之罪，该打该罚。您总得给个说法吧？您这红口白牙，随便一句谢罪，嘿，这说出来也太便宜了吧！素闻江南包不同，爱放狗屁。今日一听，果然名不虚传呐！俗话说，响屁不臭，臭屁不响。刚才那个狗屁是又响又臭，想来定是那丐帮四老放的吧？老不同既是丐帮四老的名头，为何还在这里胡言乱语？长老，参见帮主。四大长老，这四个老儿，你们有什么见教啊？是想跟你包参先生打一架？这个世上谁最爱打架？是你包三先生吗？嗯，错了错了，啊，是我江南一阵风，冯伯乐，来，你出来给我打。嗯
这招吕洞宾咬狗。哎呀，可真是到了出神入化的地步了啊！王，你练了十载寒霜啊！你咬了一千八百多条花狗、黑狗、白狗，你才有了这种咬狗的造诣呀！四哥中了毒，我却束手无策。帮主，先替风四爷解毒吧。此人生性无礼，替他解了毒，恐怕后患无穷啊。话是不错，但是我们无力，无闲人在先。马夫帮主，明明是被慕容夫那小子所害，我报仇雪恨，还顾得上什么仁义道德？先替他解了毒，其余的事我们慢慢说。嗯。我们帮主仁义为先，这是解药，给。多谢陈长老，多谢乔帮主。只是，这解药该如何使用啊？把伤口上的毒吸出来之后，把药敷上。如果没有吸干净的话，敷上会有害无益。对了，女人不能吸。女人怎么了？此毒乃阴寒之毒，女人心阴，阴上加阴。只会使毒性更增。猴三哥，别打了，快回来救救四哥！我来吧。大哥，哎，大哥，这种小事就让我来吧。公子哥。血流后，再吸教唾。陈冠清，陈冠清，你给我出来！二位长老，稍安勿躁，我家舵主并无恶意。等大事已定，就放两位出去啊！你出来，你少在这胡说八道。你赶紧告诉我，你们全舵主打的什么算盘？否则的话，等我出去，叫你吃不了兜着走。二位长老就不要为难我了，实在是关乎到丐帮的存亡，不能见告啊！什么狗屁丐帮的存亡
，你把我们关在这儿，难道就是为丐帮好吗？你说来，赶紧放我们出去，否则的话，本长老出去了，你想帮会处置你。呃，哎，车贵清，车贵清，放我们出去。风四哥，四哥，你可以动了。四哥，四哥，多谢公子救命之恩。四哥言重了，些许小事，何足挂齿啊。对你来说是小事，对我来说是天大的事情。乔帮主果然仁义。不愧是天下第一帮的帮主，在下佩服，佩服。不管，西长老。哼，老四，怎么样？没事儿。今天我输给了你，甘拜下风。下次有机会再见，咱们再来比试啊！陈某自当奉陪。兄弟们，你们来的正好，不打狗阵。破不了的，还是及早住手罢了。破不了也得破。哎、风四哥，不可真有人会使如此神功！乔帮主的武功如此了得，江湖上有道“北乔峰南慕容”，可是表哥的武功怎么能？今日之事都是误会，各位请便吧。我们二人与你武功相差甚远，打起来索然无味，我们先告辞了。哎呀，走吧，走吧。技不如人兮，练上无光；再练十年兮，又输精光。就此罢休息吧，吃尽当光。走吧。今日丐帮有要事商量，我们也先行告退。乔帮主，我们就先走了。嗯。嗯。哎，王姑娘，且慢。启禀帮主，马副帮主大仇尚未得报，帮主怎能随随便便放走仇人？咱们来到江南，确实是要替马副帮主报仇，但经过这几日我多方打探，发觉杀害马兄的凶手未必是慕容公子。何以见得？哎呀，打也打不过，你骂也骂不赢，没办法呀。那王姑娘和阿周、阿碧两个丫头，咱们就不管了。非也，非也，乔峰啊，他是一个义薄云天的人，只要他不能证明马大元是咱们公子所害，他就不可能动王姑娘他们一根汗毛。现在当务之急啊，是要把丐帮出事的消息赶紧告诉公子。丐帮乃武林第一大帮，牵一发而动全身。
以公子之聪明，或许能占得先机。走吧。哎呀，慕容公子与丐帮从无瓜葛，更无冤无仇。他与马夫帮主也素不相识。他杀马雄的动机何在？再说，慕容氏的以彼之道，还施彼身，世所皆知。马夫帮主是死于自己的锁侯公之下，那慕容公子肯定会遭人怀疑。那他又何须现身？帮主，或许此人自是武功高强，根本就不必遮掩的。若是如此，那他又何必招惹那么多家？最近频频有人死于自己的绝招，马夫帮主、玄悲大师，还有青城派的秦家寨，倒像是有人故意陷害。帮主，这是为慕容复开脱，并非。但此事确实有蹊跷，若真的怀疑是慕容公子，那也必须找他当面对质。欺负这几位姑娘还有家臣，算什么英雄好汉？若是传出去，咱们丐帮的颜面该放哪里？今日不知何事，兄弟们都来齐了。全斗主，你在这里，白长老人呢？还有大信、大勇、大理三斗斗主，人又在何处？张全祥，你在？你们舵主呢？我，我也不知道，可能可能喝多了吧。喝多了？你们方舵主一向不会喝酒误事的。他在哪里？说！不关我的事，不是我干的。你们到底对他做了什么？没做什么。方舵主他没死，他还活着。四位长老，怎么回事？我丐帮自我之下，人人以义气为重。知错，那跪就不必了。但你生是犯上之罪，也免不了。全队长，队长，贾兄弟。把他扶起来，张全祥，现在由你带路，去请白长老等诸位一同来此。是是是。其余的人，就地坐下，不得擅动。都坐下。是。众兄弟，本帮不幸发生变故。正是大伙出死力报答帮主恩情之时，大家全力护主，务必听从帮主号令，不得有违。是。这些都是多年一起同生共死的兄弟，只是一时心生意见，没什么大不了的。贾兄弟，你带着你的弟兄，救人要紧，不得有闪失。是，帮主，那你千万小心，我尽快赶回。来。
，再派人去西夏一品堂，惠山之约押后七日。是，跟我走。消失，放心，弟兄们已经控制住了造反之人，屋外的消失也已经清理干净，其他几位舵主也刚刚救出，就在外面等着呢。到底有多少人造反？帮主怎么样？全冠清，还有宋西、陈吴四大长老，还有四舵半数兄弟也在其中。帮主无事，我走时尚且控制得住局面，但他那边人数不多，全靠帮主一人支撑，就怕时间久了会有哗变的。现在帮主身在何处啊？帮主现在城外杏子林，我已派人在前方带路。两位长老及几位舵主先行一步，我稍后便带兄弟们一并赶到。要传讯烟花，通知附近所有丐帮弟子，速速赶往帮主所在。是。众兄弟，今日我好生欢喜。在我身旁这位段誉兄弟，与我意气相投。今日，我也与他结交成兄弟了。来，大哥，贤弟。我来给你介绍一下我们丐帮一些重要的元老吧。四位长老，这位就是段兄弟，这位宋长老，可是我们丐帮人人敬重的元老。他那道士铁简，当年叱咤江湖的时候。你还没出世呢，宋长老久仰。西长老，十多年前，常和他讨教武功。来，咱们俩亦师亦友，交情很深呐。陈长老。陈长老不喜欢喝酒，但他的通臂拳了得，擅长使用毒物，也替咱们丐帮立下不少汗马功劳。谢帮主。事态如此严峻，这位乔帮主怎么还能如此轻松自在呢？乔帮主啊，是真聪明。强元已去，他的武功虽高，不过双拳不敌四手。他现在呀、啊，是在转移人心，等待强兵的归来。哎，你看，信号，发生什么事了？
丐帮，多成江湖上的朋友瞧得起，号称天下第一大帮。既然我们人多势众，那想法不能齐也在所难免。心里有什么事，大家说出来，都还是好兄弟。我以为此事只有陈冠清一人所为，谁知道连本帮四大长老也牵连在内，宋西、吴臣四位长老，你们派人将我们关押，这是什么意思？白兄，真是羞愧难当。你我都是多年来生死与共的兄弟，自是没有恶意，并无恶意，事实并非如此吧？我与本帮传功长老被困在那个废弃的破屋里，那个屋前院后房都堆满了柴草硝石。说我们若要逃跑，他们便引火烧屋。金长老，这就是你说的，并无恶意。嗯，李春来，弟子在。弟子在，弟子弟子在。李春来，我来问你。你假借兄弟们哗变，骗我们深入囹圄，你该当何罪？弟子这份地位，如何敢做如此胆大妄为之事？都是，都是什么？都是你们全总舵主吩咐的，对不对？那我问你，你可知道号令是假？说呀！大丈夫敢做，却不敢应承了吗？白长老说的对，我李春兰做错了事，是杀是剐，全凭吩咐，不错。那日，我向你传达号令之时，我已知道那是假的。你却又是为何呢？是帮主待你不好，呃，不不不，还是本长老待你不好，不不不，不是，都不是。乔帮主待我恩重如山，白长老公正严明，我对二位都没有一言。你这又是哪一出呢？为什么？是假，却不来向帮主通禀，反来骗我，罪该一死。相兄，又是谁骗的你呢？身为丐帮弟子，须当遵守祖宗遗法。大丈夫行事，对就是对，错就是错，敢做敢为也敢担当。帮主，我们大伙商量了，要废去你的帮主之位，只因怕传公执法两位长老不允
，是以设法将他们囚禁起来。这是关乎本邦的大业，不得不冒险而为。今日势头不利，被你占了上风，我们由你处置便是。武长风在丐帮三十年，谁都知道我不是贪生怕死的小人。宋西、陈武四位长老，作乱犯上，违背帮规第一条，执法弟子在，绑了。是。本来我们群起攻之尚有胜算，你看看你们，一个个怕强风怕成什么样子？本帮众弟子听着，乔帮主。接任上代汪帮主为我帮首领，并非强取豪夺，也非不择手段而夺得此位，乃是上代汪帮主考了他三大难题，让他为本帮立七件大功，这才将打狗棍相授于他。能记得那年泰山大会，我帮遭人围困，危在旦夕，也多亏了乔帮主出手，立刻九大高手。才保得我帮转危为安。我想，今日在场的不少兄弟都是亲眼所见。这几年，汪帮主有病在身，帮助事务也全仰仗着乔帮主居中主持，我帮才声望日壮。乔帮主为我帮的功劳，自不待也。自他任帮主以来，待人宽厚，处事公允，我等。仰慕尚不能待，怎会有人蒙了心窍，起义造反？陈冠清，你来说说。全舵主。我乔峰有哪里做对不起兄弟的事，你就当面指责吧，不用有什么顾忌。对不起众兄弟之事，你今日并没有做，但不久你就会做了。全贵清，乔帮主为人处事，光明磊落，他从前没做过歹事，将来更不会做歹事，都是因为你。谣言惑众，意图想背叛帮主，这些话，要是传到我白帮人的耳朵里，我只当他是放屁。又怎会有人坏了脑子，听信你在此信口雌黄？白长老，让全舵主从头到尾把事情好好说个详细。遵命。全冠清，你说。马副帮主为他人所害，我怀疑出于乔峰之事。你说什么？马副帮主在帮内声望颇高，本资历更是深厚，你一直忌惮于马副帮主。恨不得除之而后快，总觉不出这颗眼中钉，你的帮主之位便坐不牢靠。我与马副帮主交情颇深，言谈投机。汪帮主过世之时，马兄待我如亲兄长。你把你刚说的话。再给我说一次！马副帮主被人杀害
，我帮众兄弟找慕容复报仇，你却一而再再而三的和敌人勾结。这几个人是慕容复的家眷，你却加以庇护；这个人是慕容复的朋友，你却结为兄弟。非也，非也，在下与慕容公子素不相识。还有，这三位姑娘说是慕容公子的家人亲戚即可，说是家眷呢，那也未必。我丐帮开帮数百年来，在江湖上受人尊崇，并不是我们仗着人多势众，而是因为我们行侠仗义，主持公道。全舵主，你说，我庇护他们三名女子，我就是庇护他们。那是为了顾及到丐帮百年来的名声。我不愿天下英雄说咱们丐帮合着长老欺负三名智弱女子。这名声，全舵主你不爱惜，众兄弟都还爱惜着呢。文官卿，你还有何话讲？帮主。不用与这不知大义之人多费唇舌，按帮规处罚即可。且慢，帮主，我不能断定你是装腔作势的大奸雄，还是直肠直肚的好汉子。我没这个本事，你就直接把我杀了吧。吴长老，为何说我是个骗子？你有什么地方疑心于我？此时牵连太多的人和事情，传了出去，丐帮在江湖再也抬不起头来。人人瞧我们不起，我们本来想一刀把你杀了，也就罢了。就因为我救了慕容复的人，你们就认为我与他有勾结。可是你们谋叛在先，我救人在后。这两件事又有何关联？再说，这件事的对错还没下定论。萧帮主，那依你所见，杀害马副帮主之人，绝技不是慕容复了。这凶手是不是慕容复，我们还需要详加查询。若真的是他，定当抓他来替马副帮主报仇。倘若不是他，我们也得找到真凶。就凭你们几个这么胡乱猜测，竟错杀了好人，真凶却还在外逍遥自在，暗中偷笑咱们丐帮糊涂办事，不但对不起我们错杀的人，也对不起马副帮主，更对不起咱们丐帮的名声。帮主，咱们之所以烦你，皆因误信人言，知道你与马副帮主不和，暗里勾结慕容复，下手害他，这种种小事凑在一起，竟不由得人不信。现下一想，实在太过糊涂。白长老，请取法刀来，依照帮规，我自行了断便是。执法弟子。取本帮法刀。宋西、陈吴四大长老，听信他人谣传，起义造反，一下犯上，俺帮规，一刀处死。大致分舵舵主全冠清，谣言祸乱，企图叛乱，俺帮归处，九刀处死。其他参与叛乱弟子，待日后查明。俺帮归处。也罢，帮主，我姓宋的对你不过，今天愿接受帮归，自行了断。
。不过，我有一要求，愿我死后，望你念我对丐帮有威劳的份上，原谅我，给我通绑。帮主，难道你还怨我罪孽深重，不许我自行了断吗？十五年前，契丹人入侵雁门关，宋长老，你得知讯息，三日不食，四夜不睡，星夜赶回，就为了报军情。途中连毙了九匹好马，自己也因此身重内伤，口吐鲜血，但也因此。我大宋的守军具备，使契丹人的铁骑不逞而退，这是有功于国的大事。执法长老，宋长老，有功于国，还怕你体察，许他将功赎罪。乔帮主，你愿为宋长老求情，也有此理。只是本帮帮规有云，以下犯上者，罪不可赦，即便攻打。罪不能恕，以免他居功自傲，横行生事。帮主，咱们不能毁了本帮百年基业，更不能违背了历代帮主所立下的规矩。帮主，帮主，执法长老所言，半点不错。我等既身为长老之职。哪一个没有半点汗马功劳？倘若人人追论旧功，那什么法都犯了。谢帮主，请您见脸，使我自行了断。我曾起过杀你之心，你杀我，也是罪有应得。动手吧，帮主席。白长老，帮主，我们丐帮帮规，是否有一条？丐帮弟子若犯规，不得轻赦。若帮主愈加宽容。许自流鲜血，以洗净其罪。帮主，王规确有这么一条：帮主自流鲜血，洗他人之罪。可是帮主，你得想，你这么做值不值得？是啊，帮主，你何苦啊？没坏了祖宗规矩就好。帮主，西长老，你指点我武功，虽无师傅之名，但也行师傅之事。谢了，想当年。王帮主被契丹五大高手擒获，囚困于祁连山黑风洞中，威逼我丐帮向契丹降服。西长老，您长得与王帮主有三分神似，便乔装成王帮主，甘愿代死，使王帮主得以脱险。这是有功于国、与本帮的大事。帮主，帮主，帮主，帮主，帮主！你今日之罪，必须得免。乔,乔帮主，我跟你没什么交情，也不投契，平时得罪的地方也不少，所以呢，我也不敢奢求你能为我流血赎命。陈长老，我乔峰就是个粗鲁人，不喜欢结交
，为人阴沉，事无巨细，出手狠毒，说话夹枪带棒的朋友。嗯，这就是我的性格，说话就是这么不好听。嗯，更何况，嗯，你还不爱喝酒，咱们俩就是合不来。帮主，帮主，帮主，帮主，你这是干什么呀？帮主，但是是谁？冒死盗出契丹的布防地图。别人不知道，但我知道。帮主。我陈姑爷，感谢你的大恩大德，原谅我刚才的胡说八道。当年你独守鹰巢峡，力抗西夏一品堂的人，使其行刺杨家将的阴谋未能得逞。光平杨元帅赐给你的那面金牌，你今日的罪就可免了。哎，把那面金牌拿出来给弟兄们看看。帮主，说来惭愧。那天我酒瘾大发，没钱买酒，把金牌卖给金铺了。哼，吴长老，咱们叫花子，没饭吃，没酒喝，尽管讨就是了。怎么把金牌卖了？哎，讨饭容易，讨酒难。人家说，臭叫花子，吃饱了饭还想喝酒，太不成话了。不给，不给。<笑>爽快，爽！只是有点太对不起杨元帅了。帮主，你大仁大义，武长风这条命以后就是你的了。以后。谁再说你这个那个的，我也不信了。全冠冠清，你现在还有什么话说吗？我之所以烦你，是为了丐帮的百年基业和大宋的锦绣江山。只可惜跟我说你身世真相的人，贪生怕死不肯露面。你一刀把我杀了便是。你倒说说，我的身世有什么问题？现在我说什么也没人相信，你还是把我杀了比较好。一条汉子，死都不怕。现在要你说个话，吞吞吐吐的。不错，连死都不怕，这世上还有什么可怕之事？姓乔的，痛痛快快给我一刀。免得我看着丐帮落入胡人之手，这大宋的锦绣江山更将沦亡为夷狄。是我大好丐帮，又怎会落入胡人之手啊？把话说清楚。我说了，我现在说什么都没人相信，到时候我全冠清贪生怕死，乱嚼舌根。我既拼上一死，又何必再背着骂名？乔帮主，这全冠清乃是诡计多端之辈，他在这胡说八道，无非就是想让您饶他一命。执法弟子在，行刑。是。妈，你说，知道我的身世乱象，又说此事与本帮的安危有关，问了你，你又不肯吐实。在这儿煽动叛乱，一死难免。你走吧，以后
丐帮，没你这号人物。乔峰，你好，泰然自若。父膝下的一大彪兄弟送来消息了。徐长老安好。这位徐长老辈分虽然高，可是乔帮主乃是丐帮帮主，他怎么能枉姑娘莫及？且看他们要如何。徐长老，不知何事劳您大驾光临呢？得罪了，此事先不着急说。马大元，马兄弟的遗孀康敏即将到来，有话向诸位臣说。大伙儿，待他片刻如何呀？等。是非常时刻。我别的武功虽然不行，但是好像轻功还可以。要不我先护送你离开吧。谢谢你啊，不过此事跟表哥有关，我还是想留在这里听个究竟。乔帮主，怎么把刀插自己身上了？冲霄洞，谭公谭婆嫌康里驾到，有失远迎。乔帮主，有谁这么大胆，敢用刀伤你啊？我自己插的。自己插自己，你这是活得不耐烦了？没事，皮粗肉厚的，伤不到筋骨。<笑>你这是撒的什么谎啊？我知道了，你这鬼精灵的。你是知道谭公心得的极北寒玉和玄冰蟾蜍合成的灵验无比的伤药，你是想试一试？好药啊！哎呀！小娟儿，哎，突然，哎呀，喂，小娟，师哥，你玩什么古怪花样？我打你屁股！我倒是谁呢？原来是这个家伙。小娟，进来过得快活吗？哎、泰山五雄到了，哈哈哈。是什么豪风，把你们哥五个一起吹来了？吴四叔好，各位前辈好，我爹也来了。乔帮主，铁面判官慎正，不请自来。打扰了。山老前辈，这是太行山冲霄洞的谭世贤伉俪，不晓得是否认识？久仰谭氏二位伉俪的威名，幸会幸会。这位是啊，我呀，在下姓双名歪，外号铁屁股判官。你你说什么？单老爷子，可莫要听他胡说，他就是个癫子，当不得真。一日之间得见众位前辈高人，实在荣幸，还不知诸位有何见教？乔帮主。贵帮乃江湖第一大帮，数百年来，侠名传播于天下
，我单某也是极为心仪的。不敢。曹帮主，贵帮乃江湖第一大帮，数百年来侠名播于天下，我双某也是极为心仪的。宝山，爹，这余下来的话，你去跟乔帮主说。至于他人想学我孩儿，让他学个十足便是。宝山呐，剩下的话你跟乔帮主说。谁要是学我的儿子，让他学个十足便是。你是不是想死啊？哎呦呦呦呦，哦、不是想死，是想不开呀、啊。这四个窝囊废儿子已经够多了了。这第五个实在是没必要再生了。爹，他，唐老爷，这位前辈，也请给在下引荐一下，以免失了礼数。啊哈哈，在下赵钱孙。见过乔帮主，他是我师哥。啊，这位阁下，我善昭与阁下素不相识，不知哪里得罪了阁下。哎，你是没得罪我，可你得罪了小娟啊，那可比得罪我更可恶十倍呀、啊。小娟，我何时得罪过小娟了？这位，便是小娟了。小娟可是他的闺女啊！这世上除了我之外，谁也叫不得。哦，这小娟原来是谭婆婆的闺女，在下有所冒犯，还望海涵。可在下自行从未在背后说过人坏话，不知哪里得罪了谭家婆婆？不知道啊！我告诉你，刚才我正在问小娟，近来过得快活不？你这五个宝贝儿子可倒好了。大模大样啊！嗖的一下就打断了我的话头。尚老兄，你也不打听打听啊？小娟是什么人呢？我赵钱孙李，周吴郑王是什么人呢？我们聊天岂能容你随便打断的？师哥，发什么癫呢？当众为朋友面，要不要脸？你当初抛下我，嫁给那个老不死的谭公，我这心里……如何不悲，如何不痛啊？我这心也碎了，肠也断了，这脸皮要来何用啊？师哥，你别提以前那事儿了。今天丐帮有大事要商量，你乖乖的听话。那你对我笑笑，我就听你的话。哎呀，参见公子爷。两位哥哥，快请起。太好了，公子爷，我和老四看见公子爷一直没消息。本来想拼着杀进少林，把人抢出来，没想到公子爷自己脱身了。玄悲大师的死并非我所为，少林那边自然不好为难。两位哥哥，为何如此慌张啊？丐帮出大事了！出事了！有乔峰在，丐帮能出什么事？诸位，泰山善兄父子，太行山谭氏夫妇，以及这位兄台，今日惠然驾临。本帮全帮上下均感光宠，徐某退隐多年，早已不问世事。但今日之事，事关重大，不得已才仰仗辈分虚高，要约众位共同商议。还请先议此事，再论其他。有请马夫人。
魏王人马门康氏，参见帮主。嫂嫂有礼。康敏，你来从头说起吧。先父不幸身故，小女子只有自愿命苦，一心期盼帮主能找到真凶，替先父报仇。不料，小女子敛葬先父之时，检点遗物，发现一封用火漆密封的遗书，书的封皮上有先父的亲笔字迹。我看先父写的郑州。当即便要去求见帮主，幸好帮主率诸位长老到江南去替先夫报仇了，不曾见过此信。夫人此言何意？难道此书信与我乔峰有关？我知信中的内容是关帮中大事，当即赴郑州拜见徐长老，呈上书信，请他老人家做主，以后的事情。就请徐长老告知各位吧。此事说来，恩恩怨怨，老朽当真好生为难呐。这封便是马大元的遗书，已受汪帮主遗命保管此信函。于若寿终正寝，此信立即焚化；否则，视若毁于遗体，于九泉之下不得安宁。于若死于非命，此信立即叫本帮朱长老会同拆阅。事关重大，不得有误。这封皮上的字，却是大元所书。康敏将信交给我时，这信上的火漆依然完好。我也担心误了大事，没等诸位长老，便拆来看了。其实，铁面判官单兄也在做，可做明证。徐长老说的没错，在下当时正在郑州徐长老家做客，亲眼所见徐长老拆阅此信。这信封中有两封信，一封是汪老帮主所书。言及如事态不可控制，可向少林派和武林同道求助。另一封，字迹比例求尽，并非汪老帮主所书。我看上款写的是“剑然无凶”四字，大为奇怪。若不是交后相好之人，绝不会如此称呼。再看信尾的落款，大为诧异。单兄好奇，也看了信尾的署名。大为奇怪呀！我说单老兄，这就是你的不对了。这是人家丐帮的秘密书信，你又不是丐帮的弟子，怎么能偷窥人家的隐私呢？赵千孙，休得胡言乱语！我只看到信中的信尾和署名，根本没有看到内容。这偷看人家书信呢，便不是君子，那是小人，是卑鄙的混蛋！你，这位前辈，大家都在听徐长老说丐帮大事。还请您和这位单前辈莫吵嘴才好呢。你怎么？你！我师哥说什么？关你这臭丫头什么事？你！你众位兄弟，到底写这封信的人是谁？我此刻不便言明。徐某在丐帮七十余年。近三十年来，退隐山林，与人无争，不结怨仇。我在世上已为日无多，既无子孙，又无徒弟，自问绝无半分私心。我说几句话，众位信是不信？这徐长老说什么说？要是徐长老见这么好的人，徐长老说什么事有什么进度？我看了此信之后，心下疑惑难明。此事官涉太大，唯恐有甚差错，当即将信交给单兄过目。单兄与写信之人向来交好，认得他的笔迹。我要单兄验明此信的真伪。徐长老说的完全没错，我与此人有多年的深交，此人的多封笔迹也珍藏在舍下。
。当下我就与徐长老，还有马夫人来到舍下，拿出旧信，亲自辨别真伪。就连信笺和信封，都一模一样。我认为，这信是真的。老朽得知，太行山谭氏伉俪与写信之人，颇有渊源，于是。上冲霄洞向谭氏夫妇求教，谭公谭婆将这中间的原委曲折一一向在下说明。谭婆又说，他有一位师兄与此事乃是深敬目击，便是赵钱孙先生。赵钱孙先生，请你当众说一句，这信中所写之事是否不假？没错，没错。此信虽短，却寓意不尽。四十年前同窗共宴，切磋权剑，情景宛如目前。临风远望，想师兄两鬓随霜，风采笑貌，如同昔日也。师哥，你说说当时的情景如何？当时的情景我记得很清楚啊，你扎着两个小辫子，辫子上还系着红头绳。师傅当时还教咱们偷龙转凤这一招啊！师哥，不要提以前的信和事。徐长老问你，当年雁门关乱石谷一战，你是亲自参与的，当时的情况如何？你跟大伙说说。雁雁门关外，乱石谷前。我我我我我先走一步。赵钱孙。事隔多年，怎么还要逃跑啊？阿弥陀佛，智光大师，三十余年不见，大师仍然这等清贱。今日佛驾光临，实乃丐帮之幸，在下感激不尽呐、啊。丐帮徐长老和太行山善判官联名相召，老衲怎敢不来啊？雁门关外，乱石谷前大战，智光和尚也有份儿，让他说吧。哎呀，杀孽太重，杀孽太重啊！此事，言之有愧啊。众位施主，乱石谷大战已经过去三十多年了，何必旧事重提啊？只因此刻，本帮起了重大变故，有一封书信，涉及此事。冤家易解不易结，不提也罢。以老衲之见，将此信销毁，泯灭了痕迹也就罢了。本帮副帮主惨死，若不追究，马副帮主固然沉冤不雪，本帮还有土崩瓦解之危呀、啊。还请智光大师原原本本道来，也好让大家有个判断。也罢，当年老衲做错了事，也不必隐瞒。照实说来便是。智光大师，我们也算是为国为民呐、啊，怎么能说是做错了事呢？错便是错了，何必自欺欺人呢？三十年前。中原豪杰得到一个讯息，说是契丹国有一批武士要来偷袭少林寺，要将少林寺珍藏了数百年的武功图谱一举夺去。这契丹武士野心可不小啊！若是少林寺的武功秘籍被夺去，军中人人袭之，战场上咱们大宋恐怕就不是他们的敌手了。正是如此啊！我们料想到此事危急。听说这批契丹武士要途经雁门关，于是我们各自兼程赶往雁门关，要在那儿迎击他们。即使不能尽数将他们歼灭，也至少使他们的奸谋难以得逞啊！乔帮主，倘若你得到此项讯息，便如何呀？自当率领本帮众弟兄，星夜拦阻。以乔帮主看来。我们那次伏击辽人之举是不错的了。列位前辈，阴风侠烈
，乔某敬仰，恨不能早生三十年，共赴一举，绝不会含糊。乔帮主所言极是啊，和我们当时所想的是一模一样啊。当时我们分成数起，我和这位仁兄是第一批的，我们一共二十一个人，我们这中间都是当时一流的高手啊。老衲当时并未出家。混迹于群雄之间，实在是万分的不配。只是报国杀敌，有一分力，出一分力罢了。那后来呢？诸位前辈追上没有啊？赶上了，我们星夜兼程，终于赶到了雁门关外。此时，关系到宋国的存亡，上千万百姓的生死啊！可我们又没有完全制胜的把握。唯一的变异是，敌人在明处，而我们在暗处。如此情形，以乔帮主之见，该如何是好啊？敌明我暗，兵不厌诈。这时候，就不需讲什么江湖道义、武林规矩了。说得好，说得好啊！我们当时正是这么想的。我们各自在带头大哥的带领下。都持有暗器，在山道两旁的大石边埋伏了下来。过了一夜，果然如讯息所言，来了一批契丹武士。我们一举将其十九人全部吃灭。欣喜之余，我们也疑惑：这契丹人怎么个个如此不堪一击呢？难道是讯息有假，或者是契丹人有意设的诱人之计，诱我们上当？我们正在想，是不是要继续埋伏下去？没想到杀了吧！事后发生的一切，更是难以预料，匪夷所思啊！他擒住了我们的带头大哥和汪帮主，将其余人等杀得一干二净。按理应该是愤而精进的，可没想到，可没想到，这辽人用一短刀在石壁上刻了许多契丹文。他居然跳崖自尽了，更没想到的是，他还抛上了一个孩子。哎，那孩子不是死了吗？我当时也是这么想的，后来才明白，原来那辽人的夫人被打死以后，孩子摔在地上，只是闭住了气，并未死去。那辽人悲痛之余，因为妻儿俱丧，于是抱着两具尸体跳崖自尽了。那孩子一惊震荡，醒了过来。顿时啼哭出声，那辽人不忍心他的孩子随他一起葬身于谷底，就将那孩子抛了上来，刚巧就抛在了汪帮主的怀中，使这孩子不至于受伤
，如此机智，如此的武功，着实令人生畏啊！我眼见众兄弟惨死，本想将这孩子扔在荒野，任其自生自灭，可是那孩子偏偏嚎啕大哭。我看那小脸涨得通红。两只又黑又亮的眼睛紧紧地盯着我，我一时心软，下不了这个毒手啊！那辽人杀我汉族同胞不计其数，又何曾对婴儿妇女心软？他们杀他，我们为什么杀不得？对呀、啊，对呀、啊，我们为什么杀不得？我们为什么杀不得？对呀、啊，我们家为什么为什么为什么我们家？那后来呢？我又担心，契丹的后援会及时赶到，我抱着那个婴儿。回到了雁门关，那带头大哥和汪帮主记挂着契丹武士要偷袭少林寺的事情，立马就赶回了雁门关，去查看呢。此番查看，发现殉难兄弟的尸骸只有一十七具，少了一具，心想，定是混战之中掉入了乱石谷中。再看那辽人刻在石壁上的契丹文字，想必。是定有深意啊，于是我等便将刻字拓印下来，找人译成了汉文。看过之后甚为吃惊。若刻字所言属实，那我等此番所为便是大错特错。想要证明这辽人所说是否属实，就要看后续是否还有契丹武士前往少林夺取秘籍。我们三人。星夜兼程，赶回了少林寺，看到很多英雄已经赶到了。事关千千万万百姓的生死，大家都要出一份力嘛。可是，从九月重阳，一直到腊月，并无半点警讯呢、啊。难道讯息有误？我们去找那报讯的人，想问个详细，可是再也找不到他了。我们这才料定讯息是假的。原来，众人是被人愚弄了呀。这么说来。这雁门关外一战，大家岂不是死的冤枉了？正是啊，好在没过多久，契丹铁骑入侵，我们就不再纠结此事了。但是之后，该如何处置那个孩子，非常棘手，因为我们已经伤了他的父母，自然不能再去伤害那个孩子了呀。可是要把他继续抚养长大，我们又担心会养虎为患呐、啊。我们商议再三，最后由带头大哥拿出些银子寄养在少室山下的一户农家，让农家自认是这孩子的父母。孩子长大以后，也绝计不能让他知道领养之事。那农家本来就没有子嗣，欢欢喜喜地答应了。他们哪里知道，那孩子是契丹的骨血呀！智光大师，那少室山下的农人。他姓什么？那农人叫乔三怀。山下乔峰，乔三怀，是我亲爹！乔帮主，不可呀！乔帮主，有话好说呀！我单家与你无冤无仇，你放过我孩儿！乔帮主。智光大师，江湖上人人敬仰，你不能够伤害他。你们要除去我这帮主之位，又何必编造这些言语出来诬陷于我？我乔峰，到底做错了什么？你们要如此逼我？乔帮主
，汉人和契丹人都是人生父母养的，并没有什么不同。但明明是契丹人，为何说是汉人？你连自己的亲生父母都不敢认，还妄称什么英雄好汉？你说谁是契丹人？<笑>你是不是契丹人？我不知道。雁门关那一战，那人的身材和容貌，就算再过一百年，我也不会忘。恰巧的是，那人的身材和容貌，和乔峰你一模一样便是那日少了的那具尸首。因为惧怕辽人汉子，我行船之后便偷偷的溜走。我赵千孙行尸走肉，这世上除了小娟一人，我再无牵挂。你做不做丐帮帮主关我什么事啊？我为什么要陷害你？我只承认我曾经杀害过你的父母，对我有什么好处？自己都知道了。你七岁那年，再过来，休怪我手下无情。叫我一声大哥，以后跟着我们，吃香的，喝辣的。住口！乔峰即便是摔死，也不跟你们一起做坏事。你要真的跳一个，我才信呢、啊。你们别看好吧。哎、你跳啊！二十年后，又是一条好汉。林的一位僧人把你给救了，之后他每天传授你武功，是也不是啊？恩师在上，受徒儿一拜。少林僧人是受了带头大哥的重托，让他把你抚养长大，使你不至于走入歧途。为此，我们三个人有过争执。我主张让你平平稳稳的过农家的日子。可是带头大哥说，我们已经伤害了你的父母，一定要把你培养成为英雄。雁门关外石壁上的遗文，至今未明，将来你自己去看吧。你到了十六岁的时候，汪帮主正式收你为徒。你叫乔峰，是，为何习武
，行侠仗义，如何作为？侠之大者，为国为民。玄苦大师果然独具慧眼。好，今天你就成为我丐帮的弟子，是我汪建通的徒弟。之后，许多机缘巧合，你天资卓越，奋力上进，固然是非常人之所能及。但倘若不是带头大哥和汪帮主处处提携，也并非那么容易吧？若大师所言不假，那汪帮主并非是我的救命恩人，而是我的杀父仇人。当初暗中助我的英雄，也并非有心要助我，是内疚于心，设法赎罪而已。汪帮主起初对你也是十分提防的。后来见你学武进京甚快，而且为人豪侠仗义，待人仁厚，便渐渐的真心喜欢上了你。之后，你立功愈多，威名愈大，整个丐帮尽皆归心。这之后的帮主之位，也非你莫属。可是。汪帮主依然拿不定主意，他给你出了三道难题，你都一一解决了，又令你立下七大功，最后临终之时才授予你打狗棒，正式立你为丐帮帮主。丐帮数百年来，从来没有第二位的帮主之位，如你这般来的艰难。接任丐帮帮主以来，江湖上道你是行侠仗义、处事公允，把丐帮整顿得好生兴旺，又数度破坏了契丹的奸谋。我们知道是之前的顾虑，纯属多余。本想这件事情以后永远不再提起了，不知何人。竟然又把他抖了出来！多谢智光大师回溯旧事，使大伙有如身历其境。这封信，乃是那位带头大哥写给汪帮主的，信中极力劝阻汪帮主，不可将帮主大位传于乔帮主。乔帮主，你不妨自己过过目吧。我看看。我看看是真是假。你干什么？现在你既已知道了自己的身世。想必是要报你父母之仇的。现如今，王帮主已然逝世，而带头大哥的名字，老衲又不愿意告诉你。老衲曾经参与伏击令尊令堂，一切罪孽，老衲愿只身承担。你要杀要剐，动手便是。没错，我也在内。这事要算我一份儿，你何时喜欢，随时动手便是。乔帮主，凡事三思而行，可不能乱来为好啊！要是挑起胡汉之争，中原武林，人人可都会与你为敌。无憾之者，剑然无休，熟悉长谈。无兄传位之意，始终不改
，然于连日相思，仍凄凄以为不可。乔君才艺超卓，立功甚伟，为人肝胆血性，即便是神州武林同道，亦鲜有能及。以此，才继承吴兄之位。他日丐帮声威豫章，自意料中事耳。然。当日雁门关外血战，于无日不盈于怀。此子非我族类，其父母死于我二人之手。他日此子不知其出身来历，则已；否则，不但丐帮将灭于其手，中原武林亦将遭逢莫大浩劫。当时才略武功，能及此人者，是寥寥也。贵帮帮内大事，原非外人所能智慧，唯此事牵连过去，其三思之。自与丐帮马副帮主、传公长老、执法长老、祭诸长老，乔峰若有亲僚叛汉，助契丹而押大宋之举，全帮即兴合力击杀，不得有误。下毒行刺，均无不可。下手者，有功无罪。这确实是我师父汪建通亲笔。乔帮主休怪我们无礼呀、啊！汪帮主的这通手谕，原本只有马副帮主一人知晓。直到马副帮主突然横死，康敏寻到这份遗令，这才不得已将遗令公诸于世。马副帮主早不出事，晚不出事，偏偏在汪帮主将遗令交给他之后出事，这是其一。大家疑心，马副帮主是姑苏慕容所害。慕容公子，老朽啊，特别佩服。来，喝。来呀！帮主却偏偏袒护于他。如此作为，实以危及本帮，这是其二。其三嘛，我虽有心调查清楚，再做决断，但帮主是契丹人一节，帮中知之以众，变乱以生，隐瞒以自无益呀、啊。全冠清，你知道我是契丹的后裔，是以反我，是以不是？没错，四位长老，因听信你言而欲杀我，也是如此。对，只是他们将信将疑，拿不定主意，事到临头又心生畏惧。那我的身世，你是从何得知？此事牵连旁人数，在下无法告知，但你得须知道，纸终究包不住火，即便你极力隐瞒。事实真相终究昭告天下，况且还有汪老帮主亲下手谕，和智光大师等一力作证，此事难道还有假？想我丐帮百年基业，又岂能落入一个契丹人之手？嗯、各位叔叔伯伯，先夫不幸亡故，到底是何人下手？此时此刻，定难下断言。但想先夫平日诚恳笃实，江湖上并无仇家，妾身实在是想不出，是何人如此狠心要夺取他的性命。常言道，漫藏会道。难不成是因为他手里有什么重大的事物？有些人怕坏了大事，便要杀他灭口。你这是在疑心。是我杀了马副帮主。马夫人
，小女子有一个小小的问题，不知道当讲不当讲呢？姑娘有什么话要查问我？查问可不敢当，只是方才听说，马前辈的遗书是用火漆密封而成，而徐长老拆开之时，火印完好无损。那在这之前，没有人看过里面的内文喽。不错，既然如此，那带头大哥的书信和汪帮主的遗令，除了马帮主之外，无人看过，那便谈不上杀人灭口之说。敢问姑娘何方神圣，却来干预我帮中大事？我一个小小女子，怎敢干预你们贵帮大事呢？只是你们想诬陷我们公子爷。我只是据理分析罢了。那姑娘的公子爷到底是谁呢？是乔帮主吗？不是，是慕容公子。原来如此。白长老，本帮帮规如山，若有长老犯了帮规，当如何处置？知法犯法，罪加一等。若此人的品位高于白长老呢？我帮帮规。乃是老祖宗所立，无论辈分大小，品位高低，须当一同领尊，同工同赏，同罪同罚。先夫去世没过多日，有一天，我无意中发现了一样东西，帮主认得吗？请众位叔叔伯伯。替我做主。朔雪飘飘开雁门，平沙砾乱卷蓬根。功名史记，秦生书。执掌楼兰，报国恩。这把扇子。为师给你，非我族类，其心必异呀！汪帮主啊，汪帮主，这件事你可是大大的做错了呀！汪帮主虽然把我当做他的心腹，可逆流遗令这件事却不让我知晓。若是能提前知会我一声。徐长老，王帮主没有告知此事给您，是为了您好。丐帮中只有大元知道此事，现在已经命丧九泉。若是当初你也知道，未必能逃过此劫。乔某的身世来历，自己也未能确知。但今日，诸位前辈的指证，乔某必须查明真相。这丐帮帮主之职，定当退位上弦。汪帮主相授，我乔某执掌丐帮，虽无建树，也并无大过。今日退位，徐长老，传公执法二位长老，还请代为保管。在日后，有哪位英贤愿意肩负此职，再与传授？那也说的是啊，打狗棒的事，只好将来再说了。前辈，宋兄弟有何话讲啊？我乔乔帮主不是契丹人，何以见得？我们乔帮主乃是大仁大义的英雄豪杰，适才我等那样反他，他都不计前嫌，却甘愿为我等受刀流血。是，契丹人能会如此吗？他自幼受少林高僧。和汪帮主的养育教诲，已改了他原有的习性
。既然信子改了，那便不再是坏人，做我们帮主有何不可？再说，你看咱们丐帮，哪个及他英雄了得？别人要做帮主，哼，我姓宋的第一个不服。陷害乔帮主，他们不能轻信人言。几十年前的旧事，就凭你们几个人在这里胡说八道，谁知道是真是假？帮主大位，岂能如此轻易说坏就坏？我一心一意跟随乔帮主，就算换了帮主，便杀了我的头，我也不服。谁愿意跟随乔帮主的，站我身后。对，信乔帮主的都站过来。众位兄弟，乔帮主才略过人，英雄了得，谁不佩服？只是咱们作为大宋子民，又岂能听一个契丹人的号令？乔峰越是厉害，你们就越危险。我看你的模样，倒九分像是契丹人。对，你就是坚定小人。大家都是尽忠报国的好汉，难道甘心做背叛大宋的走狗吗？你说谁是走狗？你才是走狗！谁走狗？我们不是走狗！我是走狗！你才是走狗的！你是走狗！你才是走狗！丐帮帮主，我绝技不当了。或许有其他事，阴谋诬陷，但我恩师汪帮主的笔记，别人绝对是造假不来的。我丐帮在江湖是第一大帮，受人敬仰，武林中谁不敬畏？像我们这样内讧，还不落得人笑话？我乔某临走前有一言奉告：若有人假意拳一脚与我丐帮兄弟，那就是我丐帮的罪人。倘若要是有谁杀害我丐帮兄弟呢？残害兄弟，举世痛恨，杀人者抵命。那就好，马夫人，以乔某的身手，要到您府上偷个东西，怎么会空手而回？又怎么会落下我自己的私人物品？是谁杀害了马夫帮主？偷我折扇，陷害于我，乔某定会查个水落石出。众兄弟。乔某是汉人也好，是契丹人也好，有生之年绝不残害一条汉人的性命。若有违此事，有如此时。呀呀